Assalamualaikum student. Hello students. Today we are going to start a new lesson that is current, electricity, and a magnetism. So before starting, can you recall uh, which constituents are present in a an atom? If you remember or if you have some previous knowledge about atom, so you can answer me what is a atom. So you will say atom is an smallest uniform uh, unit of an element, or the constituents of an atoms are the electron and the proton and neutrons. Okay, so so today I am going to teach you the new lesson that is color current electricity and a magnetism. And in this lesson, we will see in first lecture that is a uh, current electricity. We will going to learn their definition. the units and what is an electrostatic potential and wh what is mean by the potential differences okay so what do you think about current or elect electricity so we all cannot imagine our life without an electric current so let's see what do you mean by the word current does it mean shock no it doesn't current ka matlab shock hai kya no that is not actually a shocked so let's see the definition of a current current means flow or what it flow in the currents so current means the flow of a electrons okay if you remember that if you have learned in the previous class that current what is current in electricity so you uh, you can recall that electrons flow in a circuit or in electron flow in any wire and all that is actually a current like water flow but when water flow from one place to the another it is called water current okay or when wind flow yani ki air flow from one place to another it is called as wind current so electric current is the flow of a electrons here it is a definition सिंपल डेफिनेशन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द करंट और इलेक्ट्रिसिटी दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ कंडक्टर एंड यू नो वॉट इज अ कंडक्टर कंडक्टर मीन्स जिसमें से इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है दैट इज एन कंडक्टर एंड इट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वायर इफ यू हैव सीन द केबल वायर एंड ऑल यू कैन सी द Uh, inside that uh, cable wire there is an copper color wire that is actually a conductor of the electricity so now you have learned the definition that current is a flow of a electron now what is an electron i just explain you the electron is a constituent of a atom okay now let's see electric current is a produced due to the flow of a charged particles what actually happen when we switch on the fan button when we switch on the light actually jaise hum switch on karte hain that electron get uh, charged uh, the the electron having the charge and these charged particles flow in that uh, circuit and that we get an electricity or we that fan is get on or that light on so electric charge flowing through a wire in one second can be called a unit current okay here written and the unit of electric current in si system is coulomb per second or ampere yani ki jo unit hai jisko hum current ko measure karte hain that is 1 ampere usko 1 a se bhi denote kiya jata hai or also a coulomb per second here written as so we can write 1 coulomb per second like that so electric current is a scalar quantity and i know you know very well what is an scalar quantity okay so you have learned that a force in a pre uh, previous lesson number 3 that is force and pressure that force will have to be applied to put a stationary object into motion okay just like i said this when we put or when you on that switch that it force apply hota hai or that flow of electron that happen in that wire so like that motion start ho ja raha hai we can we get the current electricity when the electron 
इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेड टू फ्लो सिमिलरली होता है जैसे हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं तो इट गेट मूव वो मूव होता है वैसे जब हम इलेक्ट्रॉन को फोर्स देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन में हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं दे मेड टू फ्लो इन अ सर्किट सो दिस इज अबाउट द करंट ओके नाउ वी हैव सीन द चार्ज पार्टिकल ओके यू नो दैट फ्लो ऑफ अ चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट सो वॉट इज अ चार्ज पार्टिकल वॉट इज मीन बाय दैट सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू and you are having some question in your textbook on, on starting that is what is mean by uh, the static uh, charge or moving charge or static electricity or a moving electricity so we have to learn about the charges charges are of two types okay what are the uh, types of a charges they are of two types first one is a motion charge and second one is a static charge static charge so what is mean by motion charge no name indicate motion means the movement so when charge are made to move it is called as a current electricity or a motion charge and the best example or the moving uh, charges are the electron electron return in a smally and the bar on it so moving इलेक्ट्रॉन इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन चार्जेस नाउ सेकेंड वन इज चार्जेस एट रेस्ट और स्टिल रिमेन इन अ रेस्ट इज कॉल्ड एज ए स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी वो चार्जेस जो एज इट इज रहते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता है मीन्स एट रेस्ट और नॉट इन अ मोशन दैट चार्जेस आर नोन एज अ स्टैटिक चार्ज और दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय दैम इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओके जो चार्जेस मूव नहीं हो रहे हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है दैट इज एन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सो होप यू अंडरस्टूड वॉट इज अ चार्जेस एक्चुअली एंड वी नो दैट चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ अ करंट ओके नाउ लेट्स लेट सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक दैट इज अ electricity means what so you have learned the current now see the electricity means what so if you can define if you want to define the electricity we can define it is a form of energy that transmitted transmitted means uh, especially from a copper wire yani transmit hoti hai through the copper wire for operating the various machines and devices such as light fans refrigerator computer television air conditioner washing machine etc i just have given the example of a fan when you switch on the fan then you can see that electron get transmitted from that board to the uh, fan and that fan is get started okay electricity is the property of a charged particle so you have learned the charged particle now and so charged particles electron and protons these particles are at rest it is called an static electricity i have just explain you an static electricity occurs due to the existence of a charged particles okay hope you understood that much now let's see next point that is an electrostatic potential electrostatic potential means what so electrostatic potential here some question arise what makes the charges to flow okay and i have to define the first point that is electrostatic force so focus on it as you know that water or any liquid flows from the higher level to a lower level you know very well jab pani kahin se behta hai to mostly wo हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऊंचाई है और वहाँ से पानी जो है ठहरा हुआ है ऐसा कभी नहीं होता है कि जब हम ऊंचाई पे पानी डालें और वो वहाँ ठहरा हुआ रहे बट मोस्टली हैपन दैट पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है नहीं हायर लेवल जहाँ ज़्यादा होता है पानी वहाँ से कम लेवल की तरफ वो मूव करता है और बहता है ओके एंड सिमिलरली हैपन विथ हीट हीट ऑल्सो फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 
if you uh, if you're cooking and you left a spoon in a container what happened you know that the spoon become hot on its top also where you were holding it okay जैसे हीट भी ट्रांसमिट होती है हायर लेवल से टू लोअर लेवल की तरफ जैसे फॉर एग्जांपल अगर से आप कुछ गरम कर रहे हो और उसमें आपने स्पून छोड़ दिया देन वो स्पून थोड़ी देर के बाद गरम होना शुरू होता है और जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं वहाँ तक के गरम हो जाता है दैट एक्सप्लेन दैट हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ हायर लेवल यानी कि जहाँ से फ्लेम थी हीट की वहाँ से ट्रांसमिट होके जहाँ तक नहीं थी वहाँ पर पहुँच चुकी है दैट एक्सप्लेन दैट That heat also transmitted from higher level to the lower level, like a water flow from higher level to a lower level. So similarly, there is a tendency of a positive charges to flow from a point of higher electric level to a point of a lower electric level. वैसे ही जो होता है इलेक्ट्रिक की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें से जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हायर पॉइंट से हायर इलेक्ट्रिक पॉइंट से लोअर इलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ फ्लो करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्विच ऑन किया था फ़ैन का तो क्या हो रहा है फ़ैन स्विच ऑन हुआ है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में जो था पॉजिटिव चार्जेस थे जैसे हमने स्विच ऑन किया वो पॉजिटिव चार्जेस जो है उस लेवल से हायर लेवल से मूव हुए हैं और फैन जो है वो ऑन हुआ है यानी कि लोअर लेवल की तरफ वो आ चुके हैं सो दैट एक्सप्लेन देर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू अ पॉइंट ऑफ अ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल दिस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओके यानी कि जस्ट लाइक इन वाटर फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर देन हीट फ्रॉम हायर टू लोअर जस्ट लाइक दैट देर इज एन टेंडेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल दे ऑल्सो मूव प्रॉप फ्रॉम अ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू अ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल ओके होप यू अंडरस्टूड सो देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ गिवन एन एक्सप्लेन टू यू टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो फॉर दैट You have to take a two container. What we have to do? It it is an uh, easy activity we can say or easy experiment we can do at home and all. So take two container or two beaker, beaker A or beaker B. So here you can take beaker like cylinder or beaker like simple. But आप beaker सादा भी ले सकते हो, एक ही size का beaker भी ले सकते हो, दोनों भी. But उसको arrange करना है आपको like that. एक ऊपर और एक नीचे की तरफ और उसको आपको कनेक्ट करना है एक ट्यूब से आई कैन राइट हियो टेक टू बीकर बीकर ए एंड बीकर बी ये ए बीकर हो गया और ये बी बीकर हो गया ओके नाउ कनेक्ट द टू बीकर विथ द हेल्प ऑफ अ बैंड ट्यूब बैंड ट्यूब एक बैंड ट्यूब आता है उससे आपको उसको कनेक्ट करना है दैट इज अ बैंड ट्यूब ओके ना हमने बीकर ए को थोड़ा हाई ऊपर रखा है और बीकर बी को थोड़ा नीचे रखा है बोथ आर सेम इन साइज जस्ट लाइक हेयर हेयर वी हैव टेकन डिफरेंट साइज ऑफ अ बीकर बट इट एक्सप्लेन द सेम थिंग ओके नाउ प्लेस अ टॉप कॉर्क टू द कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर नाउ इट इज़ अ टॉप कॉर्क यानी कि कॉर्क लगाए जो पानी के फ्लो को रोक भी सकता है और उसको फ्लो भी कर सकता है पोअर वाटर इन बोथ द बीकर दोनों बीकर में पानी भरो देन स्विच ऑन द टॉप कॉर अब जैसे हम इसको स्विच ऑन करेंगे सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम बीकर ए दैट वाटर फ्लो टू द बीकर बी एंड हियर इट इज़ आल्सो वी कैन से जैसे हम कॉर को ऑन करते हैं तो बीकर ए से बीकर बी में वाटर क्या होगा फ्लो होगा सो स्टूडेंट वट विल यू ऑब्जर्व दैट वाटर फ्लो फ्रॉम अ बीकर ए टू अ बीकर बी दैट मीन्स हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है दैट मीन्स फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर फ्लो सो दैट्स वाई हेयर वी कैन अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑल्सो ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्सप्लेन करने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो एक्सप्लेन बाय दिस फिगर सो होप यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स वॉट और टेंडेंसी ऑफ अ पॉजिटिव चार्जेस टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ हायर 
electric level to a point of a lower electric level and this electric level decide the direction of a flow of a electric charges is called as a electro electrostatic potential so understood this much okay now next point is electric uh, potential differences what is a potential differences so difference in charges is called as a potential differences here it is a definition that is difference in charges as are called as a potential differences and these potential differences make the current to flow okay for that we have to perform an activity to understand the potential differences this activity actually is skip or omitted uh, in this uh, year for this year only some portion is skipped from your textbook and i will explain or i will tell you whenever i am explaining to going that topic okay jab jab aapko main padhaungi wo topic main aapko bata dungi kaun sa omit hai to activity jo aapko di hai try this wali on the your textbook it is skipped or it is omitted for this year only so now see the activity what actually happened take the uh, connect the copper wire as shown in the figure so it is actually a figure of or it is also called as electrical circuit or it is made up of a copper wire to humko copper wire ko kuch is tarah se jaisa ye dikh raha hai aise humko usko jodna hai and in a figure a or figure b mein humko differences dekhna hai so pehle main aapko sabka label bata deti hu kya hai actually it is a bulb it is a copper wire and here it is a cell battery cell okay and it is a switch it is also switch of the wire so it is a labeling of that particular diagram here so now uh, in the first figure we have seen there is a bulb and a switch only so if you have switch on the bulb what will happen that copper wire not connected with any cell or any electric current flow where it is flowing so what we say that electric uh, current can't flow and that bulb can't light up light up nahi hoga bulb kyunki yahan par koi cell ne laga hai na hi koi switch ke sath koi electric supplier hai jiske wajah se bulb kya ho raha hai Kar, uh, usme flow ne, bulb light up nahi hoga light on nahi hoga now see the second diagram this in the first diagram there is no cell but in the second diagram we have connected a cell here when we connect the cell and when we switch on that uh, button then light get uh, light up that bulb get light up bulb jo hai light up ho jayega glow ho jayega and that explain that uh, that uh, electricity or the current is flowing in the circuit and it also explain that electron in the wire flow due to the potential differences between टू एंड्स ऑफ द ड्राई सेल यानी यहाँ पर जो टू एंड है पॉजिटिव और निगेटिव एंड उसके बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो गया है और जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं फ्लो हो रहे और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए हैं यहाँ से ऐसे पूरे उसकी वजह से क्या हुआ है जो लाइट अप हो गया है बल्ब जो है ग्लो हो गया है सो यू हैव लर्न दैट पोटेंशियल डिफरेंस मेक द करंट टू फ्लो वी हैव लर्न दैट potential difference is important because it helps in the current to flow and figure a explain there is no current as as there is no potential difference in the observation of uh, because of the absence of the cell in the uh, diagram mein there is no cell that's why there is no potential difference and no electron can be uh, produced or can be Uh, transmitted from one place to another but in the diagram b we have seen that the electric flowing from uh, both the end of that uh, cell and that produce uh, the electron to move and that light get bulb uh, bulb get light up so current is start flowing the circuit as soon as the potential difference is applied okay so in b figure b what happened that current start flowing because we have given the like potential difference to that that's why we can say that uh, potential difference makes the current to flow 
and here it is the unit of a potential difference that is a volt yani ki hum volt se define karte volt jo hai potential difference ka unit hai so so today we have learned about the current current means what and after that we have learned the electricity and we have seen the types of a charges there are two char types of charges that is motion or static charges or motion electricity or static electricity then after that we have seen the electricity then we have learned the electrostatic potential means what and we have seen and potential difference through this activity so it is enough for today and in the lex lecture second we will going to see the next point or one more thing i left here that is no sorry it's okay completed now and last point is the potential differences so hope you understood this much and it is enough for today so after next uh, in our next uh, lecture we will going to see the elect about the electric cell what is electric cell and the construction of a electric cell so to uh, students keep study stay home and good